Quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp hứa nghiệp thắng 49 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi giả danh công an để lừa đảo chạy án cho một phòng khám bệnh. Thắng đe dọa yêu cầu chủ phòng khám đưa 500 triệu đồng để lo lót chạy án. Công an bắt thắng khi người này lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thắng biết được thông tin phòng khám bị công an thành phố Biên Hòa khám xét thu giữ nhiều tài liệu máy móc qua mạng xã hội nên đã liên lạc với người đại diện phòng khám và tự giới thiệu mình tên là Sơn, cán bộ công an thành phố Biên Hòa. Đối tượng đe dọa yêu cầu giao số tiền 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị. Nếu không giao tiền thì sau khi chủ phòng khám điều trị bệnh xong sẽ tạm giữ. Bên cạnh đó, Thắng yêu cầu nạn nhân mua sim điện thoại rác để liên lạc và cử người giao tiền cho mình. Đến sáng 31 tháng 5, người nhà nạn nhân đã giao tiền theo hướng dẫn của Thắng gần trụ sở công an thành phố Biên Hòa. Khi về đến nhà, nghi ngờ bị lừa đảo liền gọi ngay cho Thắng thì nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được nên đến cơ quan công an trình báo. Thắng khai nhận sau khi lấy tiền thì trả nợ vay mượn nóng do thua độ cáo độ bóng đá. Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Hương Khê vừa bắt giữ khởi tố 7 đối tượng về tội tham ô tài sản xảy ra tại văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện. 7 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1985, trưởng văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê và 6 nữ cán bộ tiến dụng của văn phòng này. Theo đó, từ tháng 4, Mai đề nghị với 6 nữ cán bộ về việc cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tiến dụng lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ Phát triển Phụ nữ và cam kết với những người này sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng, không để ảnh hưởng đến cán bộ. Những người trên tin tưởng nên đồng ý giúp Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của quỹ. Để làm khống hồ sơ vay, Mai tự viết đơn xin vay vốn về thông tin người vay, người thừa kế trong hồ sơ do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ ra. Đồng thời chủ động gọi điện cho chủ tịch hội phụ nữ các xã và chi hội trưởng, chi hội phụ nữ của thôn để nhờ ký xác nhận vào đơn và thủ tục xin vay vốn. Tiếp đó chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo thông tin hội viên vay vốn trong đơn. Tiếp đó chuyển đến Mai ký tên vào bên cho vay. Đối với bên vay, Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn. Ngoài ra cũng thuê người làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của quỹ, tiếp đó thì ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn. Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền là trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản và đầu tư tiền ảo. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị một trường hợp bị thủy đậu rất nặng. Chàng trai ở thành phố Hồ Chí Minh đang khỏe mạnh thì bất ngờ mắc thủy đậu, biến chứng viêm phổi nặng, suy đa cơ quan và phải chạy ECMO, khiến viện phí chi trả dự kiến lên tới 400 triệu đồng. Bệnh nhân 39 tuổi sống tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước đó bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, sống bằng nghề giao hàng và chạy xe ôm công nghệ. Khoảng giữa tháng 5, bệnh nhân phát hiện trên người có nổi một số hạch và đau bụng yếu chân nên vào một bệnh viện tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh khám và được lên lịch mổ. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân bất ngờ lên cơn sốt cao và khó thở nặng và nhập viện gấp. Tại bệnh viện cấp cứu ban đầu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủy đậu đã biến chứng nên tiến hành chăm sóc tích cực rồi chuyển đến tuyến bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm thủy đậu biến chứng viêm phổi rất nặng. Hiện tại bệnh nhân đã chạy ECMO liên tục 3 ngày nằm điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê, chưa thể nói trước điều gì. Viện phí phải chi trả là khoảng 400 triệu đồng. Thống kê từ đầu năm, khoa ICU bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường hợp mắc thủy đậu nặng và nằm điều trị nhiều ngày. Hai trường hợp trước đó dù được cứu chữa thành công nhưng đều tốn khoản viện phí lớn, khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng. Bác sĩ khuyến cáo những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người già, bệnh nhân ung thư hay thai phụ sẽ có nguy cơ trở nặng khi mắc thủy đậu. Thông tin từ Trung tâm Y tế Móng Cái, Quảng Ninh, một trường hợp bệnh nhi hơn 3 tuổi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng kết mạc, rác mạc bên phải, bị bỏng toàn bộ. Nguyên nhân là khi đang chơi đùa, anh trai của bé đã lấy chai tẩy rửa đa năng để xịt vào mặt em gái. Tiếp nhận và khám cho bệnh nhân, các bác sĩ Trung tâm Y tế Móng Cái đã xử trí sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị tiếp. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nguy cơ bị hỏng rác mạc của trẻ là rất lớn. 
Các bác sĩ cho biết thực tế rất nhiều trường hợp trẻ em bị ngộ độc, tai nạn, thương tích như là bỏng, đuối nước, ngộ độc do uống nhầm thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, thuốc chữa bệnh hay nước tẩy rửa. Nguyên nhân phần lớn đều là sự bất cẩn của người lớn khi để các đồ vật có nguy cơ gây hại ở trong tầm tay trẻ em, đựng trong chai nước ngọt, tạo sự tò mò và nhầm lẫn ở trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo cho mẹ cần chú ý để các loại thuốc, hóa chất gia dụng ở những nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em. Với những hóa chất có độc tính cao như là dung môi, pha sơn, các loại thuốc diệt côn trùng thì nên để ở những nơi riêng biệt. Không dùng chai đựng nước uống để đựng hóa chất và ngược lại. Cần có người lớn để mắt đến trẻ trong quá trình vui chơi. Thưa quý vị, vào chiều ngày 4 tháng 6, cơn mưa lớn đã đổ xuống huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau chừng một tiếng đồng hồ, bức tường cao khoảng 10 m dài 50 m xây bằng bê tông của một công ty trong khu công nghiệp Nhân Trạch 3 bị sập, tạo dòng lũ đổ xuống khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước. Nhiều gia đình đã bị cuốn trôi nhiều tài sản. Dòng nước bất ngờ ập vào khiến các hộ dân trở tay không kịp. Mực nước đổ về cao hơn 1,5 m nên nhiều người phải tìm cách leo lên trần, mái nhà tránh bị nước cuốn đi. Toàn bộ đồ đạc của các hộ dân, thậm chí ô tô và tủ lạnh cũng bị nhấn chìm trong dòng nước. Nhiều tài sản khác cũng bị cuốn trôi. Ngay trong đêm, các lực lượng cùng nhiều xe chuyên dụng đã đến thị trấn Hiệp Phước để cứu hộ cứu nạn, đưa ô tô ngập nước để sửa chữa. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phước, vụ ngập ảnh hưởng hàng chục hộ dân, khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng, nhiều tài sản gia cầm bị cuốn trôi. Và trong sáng nay, ngày 5 tháng 6, người dân đã tích cực khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn. Ngoài thị trấn Hiệp Phước, mưa rông khiến nhiều nơi tại Đồng Nai như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch ngập nặng. Một số khu dân cư bị nước tràn vào, làm đồ đạc hư hỏng. Mưa gió còn làm ngập một số khu vực tại Bà Rịa Vũng Tàu và cây đổ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dạnh áp thấp cùng với vùng xoáy giữa biển Đông hoạt động mạnh gây mưa rông tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ và dự báo mưa sẽ còn kéo dài trong khoảng 3 ngày tới. Chi phí đắt đỏ, nhiều phụ huynh Australia quyết định thu tiền sinh hoạt của con để san sẻ chi tiêu gia đình. Đây cũng là phương pháp giáo dục tài chính được nhiều bố mẹ áp dụng. Theo đó thì có hơn 912.000 thanh thiếu niên trên 15 tuổi trong khoảng 660.000 hộ ở bang New South Wales sống chung với gia đình. Gần 60% là nam thanh niên trên 20. Ngoài ra thế hệ trẻ có nhiều khả năng không ra ở riêng nếu bố mẹ từng ly hôn. Bên cạnh ý kiến thiếu niên cần được người thân hỗ trợ đến khi có thể tự lập. Nhiều người cho rằng việc lấy tiền của con là phương pháp giáo dục tài chính hiệu quả, đặc biệt với các gia đình khá giả. Ngoài ra một vài phụ huynh cũng cho biết chính họ đang rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn. Do vậy, xu hướng sống chung với gia đình khiến ngày càng nhiều bố mẹ cân nhắc liệu có nên thu phí sinh hoạt của con cái và nếu có thì thu bao nhiêu. Theo Melissa Browner là cựu cố vấn tài chính, người sáng lập trung tâm My Financial Adulting Plan cho biết yêu cầu con cái đóng góp tiền sinh hoạt là phương pháp hiệu quả giúp thế hệ trẻ nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, nếu bố mẹ thu phí quá cao hay cách nói chuyện diễn đặt với con chưa thật sự khéo léo thì mâu thuẫn rất có thể xảy ra.